purtroppo dopo l'ultimo tavolo tecnico fatto a Palermo eh, dal commissario Croci in cui erano state stabilite le nuove date di intervento in cui i due ponticelli di attraversamento al villaggio Bisconte dovevano essere rifatti, devo dire, in pochi giorni, evidentemente anche queste date sono saltate. Eh, la prima doveva essere il 10 gennaio ma eh, come vediamo siamo arrivati a, a fine febbraio e ancora non si muove nulla. Addirittura era stata data la data di fine febbraio come completamento dei lavori, ma eh, tutto appare fermo, a quanto pare a causa di servizi e sottoservizi ancora una volta non spostati da parte di Telecom e di Enel. Un'opera di questo tipo in cui sono interessati Telecom, Enel o Italgas è chiaro che va progettata e programmata per tempo. È impensabile che ancora oggi, questa mattina, ci troviamo in via Nicosia in cui dovrebbe vigere il divieto di transito perché dovrebbero iniziare i lavori di abbattimento del ponte e ancora vediamo i tecnici che dibattono su quale cavo spostare. È un ritardo inconcepibile che soprattutto la popolazione non riesce più a sostenere in quanto la via principale che è la via direzione artilleria continua continua a essere chiusa. È chiaro che eh, queste dimissioni non solo del sindaco ma di tutta la giunta eh, sono un danno per la città perché lasciano in giro numerosi cantieri e numerose manutenzioni in corso a cui i cittadini oggi non sanno più a chi rivolgersi. Perché le due vie secondarie che sono la via militare e la via polveriera sono ridotte a un autentico colabrodo. Io ho sentito molti residenti che stanchi dopo due anni e mezzo stanno iniziando a pensare a fare un esposto alla procura.